Saludos gente, bienvenidos a Cocina Lobo Boricuaciera. Si nuevo te doy la bienvenida, mi nombre es Angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que estés aquí un videito más. En el día de hoy voy a estar haciendo una receta súper rápida porque pues era lo que iba a cocinar en casa y me dije, espérate, yo creo que yo no tengo esta receta en el canal así que vamos a aprender la cámara. Es un arrocito con jamonilla. Si quieres ver la receta, por favor, quédate ahí, pero si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete y prende la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algún videíto nuevo. También, si te gusta el contenido, deja tu like y tu comentario. Puedes dejarme aquí que te gustaría que yo estuviese haciendo en los próximos videos que me quiero mantener activa en esta temporada de Navidad. Antes de seguir con el video, quiero mandarle saludos a Noah Play, Noah Plays y Clara Rodríguez. Son eh, unos seguidores que han estado comentando en los videos y pues quería enviarle ese saludito. También quiero invitarlo a que si no siguen las redes sociales del canal, pasen por allá por Instagram y Facebook, Cocina a lo Boricua, todos o los dos, los dos eh, redes sociales tienen el mismo loguito que sale aquí a mano derecha. Ahora sí, dejándonos de bla bla bla, vamos a empezar con el video. Esta es la jamonilla que yo voy a estar usando, acá yo no encuentro tulips si consiguen tulips ustedes son bendecidos. Ahora voy a estar añadiendo un poco más de un cuarto taza de aceite vegetal y aquí estuve añadiendo sofrito y eh, um, jamón de cocinar. Estuve eh, añadiéndolo y no, no sé, la cámara no me estaba grabando, estuve echando un cucharón de sofrito. Como le he comentado, ese sofrito es de cuando no tengo sofrito preparado y tengo prisa, eh, cojo el sofrito Goya del verde y el rojo y le añado ajo, eh, muelo ajo y se lo añado. Sabe muy rico si, si lo mezclamos y le, le añademos el ajo. Ahora, como ven, yo estuve picando el, la jamonilla en cuadritos. Le voy a estar añadiendo después de que sofreí un ratito lo que viene siendo el sofrito. Y le voy a estar echando orégano. Hojitas de orégano al gusto, pero esto cambia mucho el sabor. Vamos a estar echándole eh, comino un poco. Un poco también de ajo en polvo, comino en polvo, ajo en polvo. Oh, perdonen, esa era la cebolla, pero también le voy a estar añadiendo lo que viene siendo el ajo. Todo esto al gusto, pero cambia mucho, así que traten de, de tenerlo siempre en casa. Ahora le voy a estar añadiendo caldo de pollo, como ven eh, voy a añadir una cucharada. Si es eh, eh, en cubito, pueden añadirle un cubito. Ahora vamos a mover todos estos ingredientes bien. La temperatura viene estando en mediana para que no se me vayan a pegar los ingredientes. Y se me había olvidado algo que no había añadido. Eh, aquí estuve añadiendo tres tazas de arroz previamente lavado. El arroz que yo uso es grano largo. Y se me había olvidado el sazón. Le voy a estar echando dos sazón con culantro y achiote. Pero tengo que moverlo bien porque como se lo estoy poniendo encima del arroz para que no me vaya a quedar el arroz pintado. Lo vamos a, mo a mover bien hasta que se vea uniforme. Ok, ahora sí. Vamos a pasar a añadir lo que es el agua. Le estuve echando tres tazas de agua. Como les comenté, son eh, grano largo, que es el que consigo aquí. Así que eché tres tazas de arroz y tres tazas de agua. Lo vamos a mover de, de nuevo. Yo no le añado sal porque con el cubito nol ya está suficientemente salado. O sea, ya tiene el, el, el nivel de sal que estoy buscando. Pero ustedes siempre prueben y si necesitan echarle un poco de sal, pues le añaden al gusto. Ahora lo vamos a dejar ahí a temperatura media alta. Ya que se esté secando, vamos a pasar a menearlo para despegar el arroz y que no nos vaya a saber, eh, no tenga sabor ahumado. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Este, Coméntenme por aquí que voy a estar enviándole saludos a varios de ustedes en el próximo video. Ahora lo vamos a pasar a tapar y lo vamos a bajar a temperatura mediana. Ahora como ven está mucho más seco, ahora vamos a menearlo y vamos a, eh, yo por lo menos lo pongo en forma de montañita. Ustedes lo ponen así o lo dejan planito, comenten aquí. 
eh, lo vamos a menear y ahora sí, simplemente lo que vamos a hacer es dejar que se termine de cocer. Volvemos a poner la tapa y ahora lo vamos a bajar a temperatura media-baja. Y después de unos minutos ya tenemos nuestro arroz completamente cocinado. Les voy a enseñar en un momentito que queda granosito. Pareciera que es mucho aceite, pero en realidad eso es lo que va a hacer que nuestro arroz quede así suelto y que no se nos vaya a mogollar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de dejar su comentario y su like. Suscríbanse al canal, prendan la campanita y no, eh, no se olviden pasar también por las redes sociales Cocina Loboricua, Instagram y Facebook. Voy a estar subiendo eh, un próximo video prontito, así que Estén pendientes y nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.